Bonjour et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Ton enfant confond les lettres B et D et tu n'arrives pas à l'aider, à s'en défaire. Pourtant, tu connais plein d'astuces, mais rien ne fonctionne. Eh bien, tu es sur la bonne vidéo et je suis là pour t'aider. Évidemment, je parle du B et du D en exemple, mais il y a bien sûr d'autres confusions visuelles qui peuvent poser problème. Je voulais simplement ici vous apporter quelques notions essentielles pour vous permettre justement d'utiliser les astuces correctement et d'aider réellement votre enfant dans ses difficultés. Bien sûr, je parle ici pour les enfants qui ont un développement classique et qui potentiellement éprouvent quelques difficultés. Si vous voyez que les difficultés persistent ou bien qu'il n'y a pas que ça, je ne peux que vous conseiller de consulter votre pédiatre qui vous orientera vers un orthophoniste et ou un orthoptiste s'il le juge nécessaire, ce qui permettra d'avoir un bilan donc complet neurovisuel et euh, d'orthophonie pour ensuite pouvoir euh, prendre la décision d'un potentiel suivi ou non. Je fais une petite parenthèse par rapport aux astuces pour le B et le D si vous ne les connaissez pas. On a évidemment la possibilité d'utiliser notamment les lettres des alphas si c'est quelque chose que vous utilisez à la maison. Le fait de pouvoir associer le visuel du personnage, son histoire, son prénom, son bruit, etc. peut aider évidemment l'enfant déjà à les reconnaître. On a ensuite évidemment la petite astuce des pouces. Donc je vous invite à mettre vos pouces face à vous et vous allez voir que les lettres B et D se forment grâce aux pouces et aux doigts qui sont serrés. Vous allez avoir évidemment les lettres dans lesquelles on va dessiner les personnages. Donc dans le premier, on peut dessiner une dame qui a un bébé dans son ventre et l'autre dame qui a un gros derrière. Et là, on peut faire référence du coup au personnage des alphas si vous les utilisez. On a également la possibilité d'utiliser l'écriture cursive. Donc dans les deux lettres, on va demander à l'enfant d'aller écrire en cursive dedans. Et là, on verra que du coup, le sens... A, bah, plus de sens justement, voilà le sens d'Alette prend plus de sens grâce à cette écriture qui elle ne se ressemble pas visuellement parlant. On a également bien sûr la petite astuce de l'oiseau que moi je commence souvent juste avec le B et le D, donc on fait le bec et le dos de l'oiseau et je laisse le P et le Q pour plus tard si nécessaire, je n'encombre pas l'enfant tout de suite avec les quatre lettres. Généralement, ce n'est pas la première astuce que j'utilise. J'utilise vraiment moi les personnages euh, avec le bébé et avec le gros derrière, plus les alphas. Et ensuite seulement, en récapitulatif, je vais donner l'oiseau, où là j'ajouterai donc le P et le Q, puisque le B et le D ont déjà été revus. Bon, et eh bien voilà, nous avons donc les astuces, c'est super, mais ça ne fonctionne pas. <rire> Il y a toujours des erreurs, et eh bien c'est tout simplement parce que on oublie souvent une information qui est vraiment l'information essentiel pour utiliser correctement ces astuces et qui permettront donc à ton enfant de pouvoir les comprendre, les utiliser et avoir des résultats derrière. Attention, cela demande bien sûr de l'entraînement et parfois de restimuler des compétences sous-jacentes dont je vous parlerai juste après. Mais sinon, avec cette information essentielle, généralement, ça suffit pour avoir le petit déclic. Cette information, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le sens de la lecture. La lecture, c'est une compétence qui n'est pas du tout innée. C'est une compétence que l'on apprend. Le cerveau n'est pas programmé de base pour apprendre à lire. Ce qui fait que c'est une compétence qui est complexe, voire très ou extrêmement complexe pour certains enfants. Et c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de naturel, comme l'est le langage, par exemple. Donc, il est normal qu'un enfant ait du mal à apprendre à lire et qu'il y ait parfois des difficultés persistantes. Là où ça va être compliqué et où ça va poser problème, c'est vraiment s'il y a trop de difficultés persistantes qui fait que ça handicape l'enfant dans sa lecture ou dans son écriture et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que vous consultiez. Mais sinon... Personne n'est parfait, on peut avoir des petites difficultés et c'est pour ça que les petites astuces existent et qu'on peut les mettre à profit de l'enfant pour lui permettre justement eh bien, de passer à autre chose et de les corriger si nécessaire ou en tout cas de les compenser. Du coup, le sens de la lecture, comme je vous disais, c'est pas inné. On nous apprend qu'il faut lire de gauche à droite et c'est cette information-là que l'enfant doit garder en tête lorsqu'il regarde ses lettres. Quand on lit, l'œil va aller de gauche à droite pour lire la phrase, d'accord Et puis, il va descendre à la ligne en bas pour lire la seconde phrase et ainsi de suite pour pouvoir lire le texte. Mais ce qu'on oublie d'expliquer à l'enfant, c'est que l'œil, normalement, travaille très vite. Mais dans une phrase, l'œil va avoir des mots, dans les mots, il va avoir des lettres et dans les lettres, il va avoir des traits. Et donc, l'œil commence par là. L'œil regarde les traits que compose la lettre, qui compose elle-même le mot qui compose elle-même la phrase, qui compose elle-même le texte. Et c'est parce que mon œil travaille bien de gauche à droite, en regardant chaque trait, 
qu'il va pouvoir reconnaître la lettre, fusionner les lettres et mettre du sens sur ce qu'il va lire. Ce que j'explique donc toujours à l'enfant, c'est qu'il doit se demander qu'est-ce que mon œil voit d'abord. Donc par exemple, quand on regarde un B, ben, qu'est-ce qui fait qu'un B est un B et pas un D, parce qu'en soi c'est la même lettre Eh bien c'est parce que mon œil suit le sens de la lecture et regarde donc de gauche à droite. Ce qui fait que mon œil voit d'abord la barre et puis le B. C'est notre femme enceinte avec son bébé. Quand mon œil regarde le D, il voit d'abord la bosse et puis la barre. C'est notre dame au gros derrière. Et c'est pour ça que c'est aussi extrêmement important quand vous dessinez ces astuces de les faire aussi dans le sens de la lecture. Donc les deux personnages doivent regarder vers la droite. Voilà, elles regardent à droite. Je suis désolée si je suis inversée <rire> sur la vidéo parce que je suis en retour. Mais la, le personnage doit regarder vers la droite. Et c'est parce qu'elle regarde donc vers la droite qu'on doit regarder cette lettre dans ce sens-là. Et qu'on voit donc d'abord le dos de euh, la femme enceinte et puis son ventre. Et donc voilà, l'information essentielle qui permet à votre enfant de comprendre et d'utiliser ses astuces correctement. Pour pouvoir les aider personnellement, je retravaille généralement ce qu'on appelle le balayage visuel. C'est-à-dire justement la capacité qu'a mon œil de pouvoir bouger correctement en fonction de l'environnement. C'est-à-dire pour pouvoir regarder quelque chose et donc en comprendre le sens, que ce soit des objets dans la, dans la vie générale ou euh, que ce soit donc des lettres sur une feuille. Mon œil doit donc aller de gauche à droite, il va balayer les traits de la lettre, balayer les lettres, balayer les mots, balayer les phrases pour pouvoir avoir toute l'information dans le bon sens pour que le cerveau puisse bien comprendre ce qu'il est en train de lire. Donc, pour faire ces petits exercices tout simplement, ce que je propose c'est de partir de symboles ou de petits dessins qui cassent un peu le schéma scolaire. Hop, on sort de là, on sort des lettres qui sont parfois trop anxiogènes, le temps que l'enfant puisse vraiment comprendre et restimuler, euh, réentraîner un petit peu tout ça. Et donc on va partir du, de la partie gauche de la feuille. Je vais mettre un petit point vert au début de la ligne, ça veut dire feu vert, on démarre. Voilà, comme pour les voitures. Et ensuite l'œil va passer de gauche à droite et va regarder chaque dessin jusqu'au bout de la ligne, où là je mettrai un point rouge, ce qui veut dire stop, la ligne est terminée. Mon œil ne revient plus dessus. Parce que le souci souvent avec ces enfants-là, en partant du principe évidemment qu'ils sont dans un contexte classique et qu'ils ont la maturité nécessaire pour pouvoir voir la différence entre les deux lettres, parce que les enfants trop jeunes n'ont pas cette capacité et c'est normal, le cerveau n'est pas du tout prêt à ça. Donc attention, évidemment je parle vraiment pour les enfants plus grands qui ont au moins 7-8 ans. Donc mon œil va regarder de gauche à droite toute ma ligne et quand euh, ma ligne est terminée, j'arrive sur mon point rouge. Parce que donc je disais que souvent, ces enfants-là ont des mauvaises stratégies visuelles, c'est-à-dire que l'œil ben, ne sait pas trop comment se comporter et va aller un petit peu dans tous les sens. Ce qui fait que les enfants vont confondre des lettres mais vont aussi par exemple euh, sauter des lignes parce que l'œil est remonté, est redescendu alors qu'il doit vraiment être maîtrisé et avoir un mouvement qui est carré, c'est-à-dire de gauche à droite et puis de, de haut en bas et ainsi de suite, gauche, droite, bas, gauche, droite, bas, gauche, droite et ainsi de suite pour pouvoir lire par exemple un texte sans sauter de ligne et avoir toutes les informations. Donc ici tout simplement on va demander à l'enfant par exemple dans les lignes de barrer toutes les étoiles, toutes les maisons, tous les sapins, etc. Et donc en faisant cette technique, il verra que 1. Il n'oubliera normalement aucune cible parce que son œil a bien regardé chaque cible et on réentraîne l'œil. Ensuite, vous pouvez le faire sur des lettres euh, qui sont totalement différentes et puis par exemple sur des lettres qui se ressemblent et notamment les confusions visuelles où on peut demander à l'enfant de barrer tous les baies. Voilà. Cette compétence-là, euh, je l'ai souvent euh, retravaillée avec mes patients, ce qui a énormément aidé. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité et que ça va être le cas ou un besoin chez tout le monde. Évidemment, chaque enfant est différent et il faut s'adapter. Ici, je vous partage vraiment mon expérience professionnelle et ce qui a fonctionné pour moi. Mais euh, c'est quelque chose voilà, qui peut être testé, qui ne fera pas de mal, mais qui est bien sûr à adapter. Pour terminer cette vidéo, je vais également vous parler d'un outil que j'ai créé qui sont des transparents d'aide à la lecture qui vont permettre aux enfants qui justement ont du mal à se repérer sur les feuilles et ou euh, des enfants qui ont également des troubles hein, comme de la dyslexie ou de la dyspraxie visuelle de pouvoir justement s'aider à lire un texte euh, plus ou moins euh, long et euh, de faire le moins possible d'erreurs en évitant de sauter des lignes et donc en lui permettant de comprendre euh, ce qu'il a lu même si bien sûr il y a d'autres compétences nécessaires mais je ne rentre pas dans les détails ici. Ça sera un peu trop long. Donc cet outil est composé de différents transparents. Vous en avez un, voilà le premier ici, qui est en fait un cadre. Donc vous voyez, il y a 
quatre lignes. Celui-ci est très intéressant pour les dyspraxiques visuelles notamment. Je vais le mettre sur mon, ma blouse comme ça vous voyez. Donc on a une ligne verte qui est donc le début, la même logique que les points verts jusqu'au point rouge. Ici on a une ligne rouge, donc le début est là, la fin est là. Et on a en haut le ciel qui est représenté par la ligne bleue et la terre qui est représentée par la ligne marron et donc le haut bas. Donc voilà, gauche, droite, haut, bas. Et donc là, on peut euh, accompagner l'enfant. Tu commences à la ligne verte, tu vas jusqu'à la ligne rouge. Et maintenant, tu redescends un petit peu vers la marron pour aller à la ligne suivante et ainsi de suite. J'ai donc également les fameux petits points que vous allez pouvoir mettre devant les lignes. Et donc, on dit à l'enfant qu'on commence au point vert et on va jusqu'au point rouge. Quand je commence à expliquer cet exercice à l'enfant, je lui demande lui-même de faire ses petits points. Donc, il va commencer la ligne, c'est lui qui l'ouvre en faisant un petit point vert. Et quand il a fini sa ligne, il la ferme avec le petit point rouge. Et ainsi de suite. Ce qui permet d'éviter de passer des lignes également. Parce que là, comme tous les points sont déjà faits, euh, ben l'enfant peut peut-être sauter un point ou un autre. Voilà, ça c'est vraiment un outil que j'utilise. Une fois que c'est compris et que ça a été un minimum entraîné par l'enfant, eh bien, on, on utilise ce support comme aide pour continuer justement ben, d'utiliser les exercices lambda qu'on a envie d'utiliser, euh, les textes qu'on a envie d'utiliser, etc. Je vous montre un exemple sur justement un texte que j'ai d'un matériel de ma boutique donc vous voyez voilà on, su on superpose comme ça le transparent vous pouvez mettre un petit trombone et donc comme ça on a au début de chaque ligne le petit point vert donc on commence ici je vais lire ma phrase et hop j'ai fini ma ligne je repars donc au, au point vert suivant et je vais jusqu'au bout de ma ligne et donc c'est ça que je vous explique c'est que quand je commence quand je commence à expliquer cette compétence aux enfants, je leur demande eux-mêmes d'écrire leurs petits points verts, ils lisent leurs lignes, ils font le point rouge. Comme ça, quand ils arrivent ici, ils savent bah, directement se repérer, puisque le point vert là, ça veut dire que ma ligne, elle a déjà été lue. Et donc, j'arrive à la suivante, je fais mon petit point vert et je vais jusqu'au bout, je fais mon petit point rouge. Fini, mon œil ne doit plus regarder ici. Et ainsi de suite. Ensuite, j'ai plusieurs transparents avec des lignes qui vont permettre donc de surligner les textes. J'ai trois couleurs parce que ça va tout simplement dépendre des préférences de l'enfant et de ce qui va contraster le mieux pour lui. Donc, il faut tester. On a des lignes vertes, des lignes bleues et des lignes jaunes. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le texte. Voilà, donc ici, on a une ligne. Et donc, voilà, comme ça, l'enfant sait qu'il doit lire une ligne bleue, une ligne blanche, une ligne bleue, une ligne blanche. Et ça lui permet d'éviter donc de sauter des lignes. Vous testez avec les trois couleurs. J'en ai également deux avec deux couleurs, si c'est mieux pour l'enfant. Voilà, donc des vertes, des jaunes. Donc, il doit lire une verte, une jaune, une verte, une jaune. Et j'ai la même avec bleu et jaune. Par exemple, moi, je trouve que ça contraste mieux celle-ci. Et moi, je préfère celle-là. Mais j'ai des patients qui préfèrent l'autre. Question de... à tester. Ce n'est pas vraiment une question de préférence esthétique. C'est vraiment ce que l'œil va arriver à mieux voir. Et alors, il y en a une ici avec trois lignes qui permettra à l'enfant de lire une jaune, une bleue, une verte. Une jaune, une bleue, une verte et ainsi de suite. Pour anticiper, ces transparents sont adaptés à tous les matériels de notre boutique. Mais vous pouvez également créer vos propres textes. Vous avez toutes les indications pour pouvoir les recréer, les remettre en page pour que ça fonctionne. Si je peux donc résumer cette vidéo, il est important de comprendre que dans un développement classique avec des enfants qui gardent des difficultés, eh bien on va pouvoir restimuler certaines petites compétences sous-jacentes comme le balayage visuel dont je viens de vous parler. Et surtout, appuyer sur le fait que les lettres doivent être regardé dans le sens de la lecture et donc de gauche à droite tout comme on lit les, les phrases d'un texte. Si les difficultés sont persistantes ou bien qu'il y a plus de difficultés évidemment n'hésitez pas à consulter je ne peux que vous encourager en ce sens. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que vous y voyez maintenant plus clair sur les confusions visuelles que vous avez des petites idées à tester donc avec vos enfants. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles sous les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.